Wir stehen jetzt direkt vor dem Ministerium und wollen Sie deshalb wissen lassen, was wir von Ihnen fordern. We are standing now in front of the ministry and we want them we want to let them know what we de what our demands are. Deshalb kommt jetzt ein Redebeitrag. This is why we got, are going to have a speech. It will be in German and English. Der Redebeitrag wird auf Deutsch und auf Englisch sein. Und dann eine kurze Zusammenfassung auf Farsi. And the speech is going to be in German and English and then a short summary in Farsi. On 8th of March 2011, we met with Mr. Bartel. Der Minister schien unser Anliegen zu teilen und sagte, er würde unsere Forderungen nach Wohnungen für Flüchtlinge nachkommen. Bis dahin versprach er, wenigstens dafür zu sorgen, die Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften zu verbessern, insbesondere für Frauen. Let us see what happened since then. In summer 2011, the ministry sent a circular letter to the authorities of the district which stated the obvious. Our privacy has to be respected by the staff of the Hines. They have to knock at our doors before they enter our rooms. We are grateful for that because it informed the staff of the accommodations about one of our basic rights and it changed their behavior. Nevertheless, it is a scandal that for this change, they needed a directive from higher authority. Im Sommer 2011 verschickte das Ministerium ein Rundschreiben an die Behörden der Landkreise, das etwas klarstellte, was selbstverständlich sein sollte. Unsere Privatsphäre ist von den Mitarbeiterinnen der sogenannten Heime zu respektieren. Sie müssen an unsere Türen klopfen, bevor sie die, unsere Zimmer betreten. Wir begrüßen dieses Schreiben, weil es die Mitarbeiterinnen der Unterkünfte über eines unserer grundlegenden Rechte informiert hat und ihr Verhalten geändert hat. Trotzdem ist es ein Skandal, dass für diese Änderung eine Anordnung der übergeordneten Behörde erforderlich war. On April 14, 2011, the Parliament of Brandenburg adopted a resolution to improve living conditions of refugees in Brandenburg. Thereby, the government was requested to review the minimum standards for accommodation 
and social assistance and implement changes where needed. The Ministry formed a working group to discuss with non-governmental experts and respective representatives of the authorities. In January 2012, a government report about the outcome of the working group has been published. It includes advices on changing of the minimum standards for collective accommodation and the social assistance. To our biggest disappointment, the suggested changes were very small and not sufficient to actually improve the living conditions of women and children in collective accommodation. On am 14. April 2011 verabschiedete der Landtag Brandenburgs einen Beschluss, um die Lebenssituation der Flüchtlinge im Land Brandenburg zu verbessern. Darin wurde die Landesregierung aufgefordert, die bislang Zitat, vorgegebenen Mindestbedingungen zur Unterbringung und sozialen Betreuung auf einen möglichen Änderungsbedarf hin zu überprüfen. Zu diesem Zweck bildet das Ministerium eine Arbeitsgruppe, in der nichtstaatliche Expertinnen und Vertreterinnen von Behörden diese Fragen erörtern. Im Januar 2012 wurde der Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe veröffentlicht. Er beinhaltet, Zitat, Empfehlungen zum Änderungsbedarf der Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung und Beratung. Zu unserer größten Enttäuschung waren die vorgeschlagenen Änderungen minimal und hätten nicht wirklich zu Verbesserungen der Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in den Gemeinschaftsunterkünften geführt. On March 8, 2012, We addressed this urgent issue again in detail in an open letter to Mr. Baske, still hoping that he had a real interest to improve our situation. We, the women in the collective accommodation, struggle for something which we cannot have in collective accommodation, a home and a safe place for us and our children. Which is a safe place for us and our children. The report of the government made it even more obvious. It is impossible to improve the living conditions in the homes in a way that they become acceptable accommodations in which our privacy is protected. Therefore, we still demanded women out of the camps. The report of the government was discussed in the parliament and didn't pass its expectations. As a result, the parliament adopted a new resolution on June 7th to improve the living conditions of refugees in Brandenburg and requested the government to develop a concept which should aim to accommodate refugees in flats on the long run. This concept for accommodation is, is expected to be reported to the parliament by end of March. Am 8. März 2012 haben wir uns mit dieser dringenden Angelegenheit wieder in einem offenen Brief an Herrn Baske gewandt. Immer noch in der Hoffnung, dass er wirkliches Interesse an der Verbesserung unserer Lebensbedingungen hat. Wir Frauen in den sogenannten Gemeinschaftsunterkünften ringen um etwas, was wir in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht finden können. Ein Zuhause für uns und unsere Kinder, das für uns ein sicherer Ort sein kann. Es ist unmöglich, die Lebensbedingungen in sogenannten Heimen so zu verbessern, dass sie zu annehmbaren Unterkünften werden, in denen unsere Privatsphäre geschützt wird. Deshalb forderten wir immer noch Frauen raus aus den Lagern. Der Bericht der Regierung wurde im Landtag diskutiert und traf auch dort auf Widerspruch. Im Ergebnis verabschiedete der Landtag einen neuen Beschluss am 7. Juni 2012, mit dem er die Regierung aufforderte, ein Unterbringungskonzept zu entwickeln, das langfristig die Unterbringungen in Wohnungen zum Ziel hat. Das Unterbringungskonzept soll dem Landtag bis Ende März 2013 vorgelegt werden. So, are we any closer to promise improvement today? Are we? No. Mr. Baskets assurances fail to pass the reality check. Lagers are totally overcrowded and new ones are being opened. To our utter frustration, the minimum standards were not improved at all. Instead, they were renewed until the end of 2012. And then again for another year, until the end of 2013. 
Sind wir also inzwischen den versprochenen Verbesserungen näher gekommen? Nein, Herr Baskets Versprechungen werden nicht in die Realität umgesetzt. Die Lager sind total überfüllt und neue Lager werden eröffnet. Zu unserer größten Frustration wurden die Mindestbedingungen überhaupt nicht verbessert. Stattdessen wurden sie verlängert bis Ende 2012 und dann noch einmal bis Ende 2013. The standards had already been inadequate in times, in times when the collective accommodations were barely filled. Now that the lager are fit to maximum capacity, the housing situation is catastrophic and the cramped conditions lead to high pressure and tension between the inhabitants. And still, new lagers are being built according to the same guidelines. These standards were not unzureichend, as the Sammelunterkünfte kaum belegt waren. Jetzt, wo sie ganz voll wird, katastrophal und die Enge führt zu enormen Belastungen und Spannungen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und immer noch werden neue Sammelunterkünfte nach den gleichen Vorgaben eingerichtet. This development stands in sharp contrast to the political declaration of will that have been stated repeatedly since April 2011. We wonder how this can happen in a functional democracy. Is it not the job of the ministry to implement the decisions of the parliament? We therefore demonstrate here in front of the ministry to ask you, Mr. Basque and your staff, how much more will, must we take? How long does it take for you to keep your promises? These Entwicklungen stehen in scharfen Kontrast zu der seit April 2012 wiederholten politischen Willensbekundungen. Wir fragen, wie das in einer funktionierenden Demokratie geschehen kann. Ist das nicht die Aufgabe eines Ministeriums, die Entscheidungen des Parlaments umzusetzen? Deshalb demonstrieren wir hier vor dem Ministerium, um Ihnen, Herr Minister Baske, und Ihren Mitarbeiterinnen zu sagen und sie zu fragen, wie viel mehr müssen wir noch ertragen? Wie lange dauert es noch, bis ihre Versprechungen eingelöst werden? Lager! Lager! Kontroll! Jetzt kommt eine Zusammenfassung von dem Redebeitrag auf Farsi. Now we are going to have a summary of the speech in Farsi. در میان آنها با زنان پناهنده که اجبارا زندگی جدا از اجتماع را داریم و در اقامتگاه های جمعی حومه شهر زندگی کنیم فراموش شده ایم با زنان بدون چشمنداز شرایط زندگی ما پنهان و در لگه رفت با زنان در اقامتگاه های جمعی برای چیزهایی که نمی توانیم در این اقامتگاه ها داشته باشیم مبارزه می کنیم یک خانه که برای ما و فرزندان ما فضا و محل امن باشد بهبود شرایط زندگی در کمپ ها یا جاهای دیگر حتی اقامتگاه هایی که در آن خلبت ما حفظ می شود به عنوان محل های اقامت غیر ممکن است بنابراین مدت ها است که ما خواستار زنان خارج از کمپ و بسته شدن لگر ها هستیم در آستان براندرپورگ از بهار 2011 قول های جدیدی از طرف آقای باسکی وزیر امور اجتماعی داشته ایم و همیشه این راحل های جدید توسط مجلس پذیرفته شده است که در آن از دولت برای سرساماندهی شرایط محل اقامتگاه ها در راستای تکریم شن انسانمان درخواست می شود اما تمام این سمانت ها به علت تصویب چک بانکی واقعی شکست خوردن و وضعیت اقامتگاه ها و لگر ها کاملا مصیبت است این شرایط محدود منجر به فشار زیاد و تنش بین ساکنین می شود طبق بعده های داده شده داشتن حداقل استاندارد و بهبود شرایط زندگی در اقامتگاه ها از آوریل 2011 فرض شده است اما همچنان تا پایان سال 2011
2013 تغییری نخواهد کرد و همچنین نگرهای جدید مطابق دستور العمل های سابق در حال ساخته شدن هستند ما متعجبیم که چگونه این وعده ها می توانند در یک دموکراسی عملی به مرحله اجرا برسند آیا این وظیفه وزارت برای اجرای تصمیمات مجلس نیست همه بیایید و با ما بگویید زنان خارج از کم زنان خارج از کم